Hey, Sarah. Why are you standing here? I can't believe what just happened. Why? What happened? I parked my car right here five minutes ago and now it's gone. Maybe your car was towed away. Isn't this a towaway zone? What should I do now? Don't worry, just call the nearest towing lot. Yanu! Yeah? I can't believe what just happened! Again? What happened? We finished! Finished what? <laughs> Watching me act. I see. <laughs> I can't believe what just happened. What? You were so surprised all about, you know, <laughs> about the whole thing. <laughs> Because you've done this more than 30 times and you must be used to it by now. Of course, I just like to make jokes, you know. Did you yeah, laugh? I know, I know. <웃음> 자, 이번에는요, 이 연기 코너를 살펴보았으니까 조금 후에, 시간이 흐른 뒤에 이두 사람이, 이두 사람이 아마 친구 또는 지인인 것 같은데 이 피터라는 사람이 궁금했을 거예요. 음. 그래서 문자를 보내서 확인하는 그런 장면을 같이 감상하도록 하겠습니다. 문자 메시지 대화 내용 함께 보시죠. Did you find your car? Yes, I picked it up at the towing lot. How much did you have to pay to get it back? $400. I can't believe it happened to me. Next time, be careful about where you park your car. I know, but I'm so upset. I'm going to go for a drive. Wow, four hundred dollars. 네, 정말 upset 할 만하네요. 그리고 이 go for a drive, drive 하러 간다고 했는데 음. 또 거기서 주차 잘못했다가 <웃음> 또 견인 되지를 어, 되지 않기를 바라겠습니다. <웃음> but she's going for a drive, so she will just drive only. Hopefully, I hope. Hopefully. 네. 자, 이 중에서 두 문장을 골라서 볼 텐데요. 먼저, 근데 아까 이야기하고 싶다고 했던 게 있었어요. Oh, that's right. So I wanted to tell you, today's key focus is I can't believe what just happened, mm -hmm. but you can say what happened to me 아하. if it's something that happened to you. 맞아요. Right. Happen이라는 것은 그냥 일이 일어났을 때, 일어난 일을 묘사하는 말인데 그냥 혼자서 일 자체가 스스로 <웃음> 일어날 수도 있겠지만 나에게 일어날 수도 있는 거죠. That's right. 그래서 나에게 생기는 일, 일어나는 일들을 묘사할 때 to me라고 하시면 됩니다. 그래서 보통 왜 이런 일이 나한테 생기는 거지? 라고 말하고 싶을 때 Why is this happening to me? Right. So maybe you had a bad day. Why is this happening to me? 네. 뭐 우산을 안 가지고 나왔는데 갑자기 소나기가 온다든지 right. 그래서 우산을 샀는데 갑자기 비가 그쳤어요. Right. Why is this happening to me? 라고 하는 거죠. Right. 자, 이 부분 <웃음> 기억하시고요. 다음 첫 번째 어떤 문장 볼까요? Okay, so the first sentence that we will look at today is Yes, I picked it up at the towing lot. Yes, I picked it up at the towing lot. 네, 이것을 pick up 했습니다 라고 말하고 있는 건데 She picked up the car? <웃음> wow, She's a strong. She, she must be a really strong woman. <웃음> towing lot, 즉 견인 차량 보관소에서 또는 파운드에서 찾아왔습니다 라는 말이죠. 그래서 pick up, 여기서는 우리가 벌써 pick up을 몇번 언급한 적이 있는데 right, it's very 또, important. 네, 또 다른 의미네요. 찾아왔다 라는 의미. That's right. So you can say I picked up my car from the shop. Mm -hmm. I picked up some groceries. I picked up a package. Anytime you leave 그렇죠. to get something and come back, pick up. <웃음> 네, 그리고 세탁소에 옷을 맡겼을 때 oh. 다시 가져오는 것도 찾아오는 것도 pick up이라고 할수 있습니다. That's right. 자, 이번에는요. 두 번째 문장입니다. Okay, so the next sentence is Next time Be careful about where you park your car. Next time, be careful about where you park your car. Next time, be careful. 다음번에는 조심하세요라는 건데 무엇을 조심하세요라고 하는 건지 뒤에 about 뒤에 말하고 있죠. Mm -hmm. Where you park your car. 이것을 사실 처음에 영어로 배우기 시작하면 mm. 이 부분 where가 들어가니까 다 질문처럼 보여요. 아, 어디에 right. 주차하나요? 그것이 아니라 right. 어디에 주차하는지라고 하는 mm -hmm. 그런 구절입니다. 그래서 어, 주차를 어디에 할지에 대해서 조금 더 주의하세요. 또는 주차 장소라고 그냥 명사로 옮겨도 되겠죠. Mm -hmm. So you can actually use this structure and make many many useful sentences. For example, right. next time be careful about what you wear. Next time be careful about what you eat. 네, 
무엇을 먹는지 즉 우리말로는 what you wear 하면 무엇을 입는지가 아니라 옷이 되겠죠 그냥 옷 음. what you eat 그냥 음식 right. or be careful about what you say mm-hmm. what you say도 무슨 말을 하는지 조시, 조심해라 가 아니라 무슨 말을 하는지를 그냥 단순하게 말을 조심해라 mm-hmm. 그래서 영어로는 조금 더 동사를 많이 이용한다면 우리말은 명사가 또 들어오는 경우가 많이 있습니다 mm-hmm. 그래서 여기서는 where you park your car 옷은 what you wear What you what see, you what you buy, what you eat, what you do, what you read, what you write. 다양하게 할수 있습니다. Or be careful about where you go at night. 네, 어디에 가는지 또는 가는 mm. 장소를 주의해서 가라는 거죠. Mm-hmm. 자, 내용은 이렇게까지 보겠고요. 이번에는 처음에 살펴보았던 니콜라 씨의 영상을 다시 한번 감상하시고 거기에 나오는 핵심 단어 하나 그리고 문장 두 개를 자세히 공부해보는 시간입니다. English on the go 함께 하시죠. In Australia, we have a lot of really cool animals and I've seen a lot of really cool things. But one of them was seeing giant stingrays um, on a beach, so in really shallow water. And these stingrays are huge and they come into the shallow water and people can actually feed them. And they're really, really beautiful animals. So that was something that was really, really Um, unbelievable to see because you don't really expect it um, and you don't expect to get that close to these really really actually majestic creatures and it was a really really cool experience. 메가 선생님 혹시 가오리 본적 있어요? Have you seen stingrays? Yes, I have. Where? I caught it myself, deep sea fishing. 진짜요? Yes. <웃음> 얼마나 큰 건데요? Um, it was about this big. 가오리를 직접 잡은 적이 있다고 하네요. Yeah, I wow. like to fish. I can't believe it. <웃음> 믿을 수가 없는데요. 네, 실제였다고 하는 거죠 지금. Hmm. Okay, so you are not joking. I'm not joking. Serious. 그, 네, 그런데 지금 니콜라 씨가 가오리 이야기를 하고 있어요. 스팅레이 이야기를 하면서 좀큰 제가 본 것들은 다 아주 커서 hmm. 네 수족관에서는 저보다 훨씬 큰뭐 3m, oh. 5m. She's 이런. talking about really big ones. Yes, giant yes. Ones. Really, yeah, like, really big ones. <웃음> yeah, 5m or 6m uh, long. Stingrays. 그런데 그것을 묘사하는 단어가 하나 나왔었죠. 이것이 바로 오늘 이야기하고 싶은 키워드인데요. 바로 어떤 단어죠? Okay, so today's keyword is majestic. Majestic. So majestic. what can you describe as majestic? These days we usually use majestic for animals or nature. You know, trees and things like that. Nature. 네, 그런데 크기가 좀 중요하죠. The size yeah, matters. The, oh yeah. the size matters. So elephants sometimes are majestic. 네. You know, big trees. 네. Big 우리... old trees are majestic. First 그렇죠. one in Korea is a thousand years old. 네. Right. 그래서 우리나라에도 있지만 뭐 천년 된 소나무라든지 또는 right. 뭐 아주 큰 코끼리라든지 mm-hmm. 여기서 말하는 것 같은 아주 정말 집채만한 가오리 이렇게 큰 것들 장엄하다라고 할때 장엄한 mm-hmm. 것이 바로 majestic입니다. 형용사 형태이고요. 그래서 majestic creature라고 이야기하고 있는데 아주 장엄한 크기의 또는 장엄한 생명체를 말하고 있죠. Majestic. Mm-hmm. 그리고 사실 Majestic을 조금 바꿔서 Majesty라고 하면 That's right. So before when we used to have kings and queens, well in American history, in England, mm-hmm. when we were over there, you call the king your majesty. Your majesty라고 하면 태하라고 할때쓸수 있는 majesty. 말입니다. Your majesty, your highness, 다양하게 쓰는 right. 그런, 그런 명칭들이 있는데요. 여기서는 Majestic. 웅장한, 장엄한 이란 뜻이고요. 첫 번째는 어떤 문장 볼까요? Okay, so the first sentence that we'll look at is And people can actually feed them. And people can actually feed them. 사람들이 실제로 먹이를 줄수 있다는 말인데 여기서 중요한 것은 feed입니다. F-E-E-D인데 먹이를 주는 것은 꼭 동물에게만 주는 것은 아니에요. I can feed you. You can feed me, right. (웃음) Feed me ice cream. 이렇게 떠먹여주는 거, 입에 넣어주는 것 자체가 다 feed입니다. 그리고 아기에게 뭐 먹이, 뭐, 먹이라기보다는 음식을 주는 거, right. 분유를 주는 baby. 거, 먹을 것을 주는 것이 다 feeding입니다. Mm-hmm. 그래서 먹이를 누군가가 줘서 내가 먹었기 때문에 I am fed. That's right. 네, fed가 되는데 F-E-D입니다. Mm-hmm. 짧아지죠, 과거형으로. 그래서 너무 많이 먹어서 여기까지 찬 거예요. Fed up. 그런데 That's right. 무엇이 꽉 찼는지 I am fed up with 라고 하면 질렸다라는 말이 됩니다. Yeah, I think we introduced that before a while ago. I said I'm fed up with you. Yeah, I'm fed up with. 그, 그 표현이 
그냥 외울 것이 아니라 피드에서 왔다라는 것을 이해하시면 좋겠죠? 자, mm-hmm. 두 번째 문장 보겠습니다. And the second sentence is So that was something that was really, really unbelievable to see. 네. So that was something that was really, really unbelievable to see. 여기서는 지금 가오리 이야기를 하고 있는데 가오리를 본 것은 정말 믿을 수 없는 광경이었어요 라고 말하는 건데요. 핵심은 unbelievable입니다. That's right. Unbelievable. You can't believe it. 만약에 제가 메간 선생님을 믿지 않는다고 하면 실제로는 믿어요. 믿지만 믿지 않는다고 하면 음. She's unbelievable 이렇게 말하면 좋은 게 아니죠. 제가 만약에 이렇게 yeah. She's unbelievable negative. It depends on how you say it. If you say She's so unbelievable, then 네. it's bad. But if you're like, she's so unbelievable, incredible, 네. then it's good. 맞아요. 제가 아주 긍정적인 그런 말투로 she's unbelievable 이렇게 말하면 뭐 믿을 수 없을 정도로 굉장히 뛰어나다, 잘한다, 뭐 mm-hmm. 아니면 착하다, 멋지다 이런 뜻이 so 되겠고요. So if I'm a Keno 선생님, he's unbelievable. 이건 좀 애매한데요. <웃음> 그래서 이것은 정말로 느낌에 따라 달라집니다. 그렇지만 일반적으로는 믿을 수 없는 이라는 말인데 비슷한 표현으로 incredible이 있죠. Mm-hmm. Incredible, right. unbelievable. 둘다 같은 뜻입니다. Mm-hmm. 자, 드디어 공부를 마치고 so, 마지막, 예, 마지막으로 영상을 볼 텐데요. Right, so let's watch the video again. This time there will be English and Korean subtitles. So listen carefully and read carefully. Let's watch. In Australia, we have a lot of really cool animals, and I've seen a lot of really cool things. But one of them was seeing giant stingrays. Um, on a beach so in really shallow water and these stingrays are huge and they come into the shallow water and people can actually feed them and they're really really beautiful animals so that was something that was really really um, unbelievable to see because you don't really expect it um, and you don't expect to get that close to these really really actually majestic creatures and it was a really really cool experience. That was a really really awesome video. Thank you so much for that. 네, 재미있는 이야기 해 주신 니콜라 씨 감사하고요. 오늘도 다양한 표현들 많이 배웠는데 그 중에서도 아마 가오리를 영어로 뭐라고 하는지 궁금하셨던 분들은 아, 스팅레이거나라고 mm-hmm. 이해하셨을 것 같습니다. That's right. So raise There are many types of rays, but that particular one is a stingray. 네, ray라고 하는 그 동물의 여러 가지 종류, 종류가 있겠죠? 자, 오늘은 가오리 이야기를 해봤고요. 자, 오늘도 공부 함께 해주셔서 감사하고 저희 홈페이지 EBS 생활영어 방문하시면 스크립트 다운로드 받으실 수 있고 다시 보기 하실 수 있습니다. 저희는 홈페이지에서 또 뵙도록 하겠습니다. All right, thanks for studying with us today. I hope you guys have a fantastic day and we'll see you next time. 네, 여러분 안녕히 계세요. Bye. Don't you wanna be?